আমরা আগের দিনের ক্লাসে উপমান কর্মধারয় সমাস এবং উপমেয় কর্মধারয় সমাস নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রূপক কর্মধারয় সমাস কর্মধারয় সমাসের আরেকটা ভাগ অর্থাৎ সাধারণ কর্মধারয় সমাস আমরা আগেই আলোচনা করেছি উপমেয় কর্মধারয় সমাস এবং উপমান কর্মধারয় সমাস আলোচনা হয়ে গেছে আজকে ও কর্মধারয় সমাসের আরেকটা ভাগ রূপক কর্মধারয় সমাস নিয়ে আলোচনা করব রূপক কর্মধারয় সমাস জানতে গেলেও আমাদের উপমান এবং উপমেয় কি জানতে হবে যেটা আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি তাও আরেকবার বলে দিই যেটা তুলনার বিষয় বা যাকে তুলনা করা হয় সেটা হচ্ছে উপমেয় আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় সেটা হচ্ছে উপমান রূপক কর্মধারয় সমাস কাকে বলে না পূর্বপদ উপমেয় বাচক থাকবে এবং পরপদ উপমান বাচক থাকবে এই দুটো পদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে কি বলা হয় রূপক কর্মধারয় সমাস তার মানে রূপক কর্মধারয় সমাস কি না উপমেয় বাচক পূর্বপদ এবং উপমান বাচক পরপদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হলে অর্থাৎ কোনো পার্থক্য থাকবে না কোনো ভেদ থাকবে না এরকমটা হলে তাকে কি বলা হচ্ছে রূপক কর্মধারয় সমাস রূপক কর্মধারয় সমাস এর একটা উদাহরণ ধরো বলা হলো বিষাদ সিন্ধু ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াবে অর্থাৎ সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ হচ্ছে বিষাদ সিন্ধু এটাকে ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াবে বিষাদ রূপ সিন্ধু বিষাদ রূপ সিন্ধু পূর্বপদ বিষাদ এবং পরপদ সিন্ধু পূর্বপদ বিষাদ বিষাদ কথাটা হচ্ছে কি বিষাদকে বিষাদ মানেটা কি না দুঃখ এবং এই বিষাদটা হচ্ছে তুলনার বিষয় বা একে তুলনা করা হচ্ছে কার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে না সিন্ধুর সঙ্গে তার মানে তুলনার বিষয় যেটা সেটা উপমেয় বাচক আর তুলনা যার সঙ্গে করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে উপমান বাচক তার মানে তুলনার বিষয় যেটা বা যাকে তুলনা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিষাদ অর্থাৎ পূর্বপদ হচ্ছে কি না পূর্বপদ হচ্ছে উপমেয় বাচক কার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে না সিন্ধুর সঙ্গে তার মানে পরপদ হচ্ছে উপমান বাচক উদাহরণটা আর একটু ভালো করে দেখো আমি এখানে করে দিয়েছি একটু ভালো করে দেখো দেখো বিষাদ সিন্ধু পূর্বপদ হচ্ছে বিষাদ এবং পরপদ হচ্ছে সিন্ধু ব্যাস বাক্য করলে কি হচ্ছে বিষাদ সিন্ধুটা হচ্ছে সমাসবদ্ধ পদ বা সমস্ত পদ ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াচ্ছে না বিষাদ রূপ সিন্ধু পূর্বপদ হচ্ছে বিষাদ এবং পরপদ হচ্ছে সিন্ধু এই যে বিষাদ এটা হচ্ছে তুলনার বিষয় বা একে তুলনা করা হচ্ছে কার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে না সিন্ধুর সঙ্গে যেহেতু এটা তুলনার বিষয় এটা হচ্ছে কি এটা হয়ে যাচ্ছে উপমেয় বাচক পূর্বপদ এটা পূর্বপদ আমরা জানি সুতরাং এই তুলনার বিষয়টাকে উপমেয় বলা হচ্ছে সুতরাং এটা উপমেয় বাচক পূর্বপদ এরপরে হচ্ছে কি কার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে না সিন্ধুর সঙ্গে সিন্ধুর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে তার মানে এটা উপমান বাচক এবং এটা কি না এটা হচ্ছে পরপদ পূর্বপদ বিষাদ এবং পরপদ সিন্ধু দুটোই কিন্তু বিশেষ্য পদ বিষাদ এবং সিন্ধু পূর্বপদ বিষাদ উপমেয় বাচক এবং পরপদ সিন্ধু উপমান বাচক পূর্ব এবং পরপদ উভয়ের মধ্যে কোনো ভেদ বা পার্থক্য নেই অর্থাৎ অভেদ কল্পনা করা হচ্ছে আর অভেদ কল্পনা করা হলে এই সেটাকে কি বলা হয় রূপক কর্মধারয় সমাস পূর্ব এবং পরপদ উভয় পদই বিশেষ্য এছাড়া আরও কিছু কিছু উদাহরণ রয়েছে যেগুলো আলোচনা করব তার আগে বলে দিই যেমনভাবে কর্মধারয় সমাসে সবসময় পরপদের অর্থ প্রাধান্য থাকে রূপক কর্মধারয় সমাসেও পরপদের অর্থ প্রাধান্য থাকে এবার দেখো আরও কিছু কিছু উদাহরণ ধরো ভাব সিন্ধু সমস্ত পদ কি না ভাব সিন্ধু ভাব সিন্ধুকে ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াচ্ছে ব্যাস বাক্য করলে দাঁড়াচ্ছে ভাব রূপ সিন্ধু কাল বৈশাখী সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াচ্ছে কাল কাল মানে হচ্ছে মৃত্যু কাল রূপ বৈশাখী কাল সমর এই কথাটা তোমরা পড়েছ তোমাদের একটি পাঠ্য অভিষেক কবিতাতে সেখানে এই কবিতা কথাটা রয়েছে শব্দটা রয়েছে কাল সমর কাল মানে কি মৃত্যু এবং এটাকে ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াচ্ছে কাল রূপ সমর অর্থাৎ মৃত্যু রূপ সমর বা যুদ্ধ জীবন তরি এটা হচ্ছে সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ ব্যাস বাক্য করলে দাঁড়াচ্ছে জীবন রূপ তরি দেখো সব কটাতেই দেখো পূর্বপদ এবং পরপদের মধ্যে একটা অভেদ কল্পনা করা হচ্ছে এবং সবার মাঝে রূপ কথাটা আসছে রূপক কর্মধারা সমাস এই রূপ কথাটা কিন্তু আসবে এবং দুটো পদ অর্থাৎ উপমেয় বাচক পূর্বপদ এবং উপমান বাচক পরপদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হলেই সেটাকে রূপক কর্মধারে সমাস হয় এবং সমাস বলে এবং ব্যাস বাক্যের মধ্যে অবশ্যই দুটো বিশেষ্য পদের মাঝে রূপ কথাটা আসবে এটা হচ্ছে রূপক কর্মধারে সমাসকে বোঝার একটা উপায়ও বলতে পারো 
এইটা হলো রূপক কর্মধারায় সমাস আশা করি রূপক কর্মধারায় সমাস বুঝতে পেরেছো এর পরে কর্মধারায় সমাসে আরেকটা ভাগ রয়েছে যেটা হচ্ছে মধ্যপদ লোভী কর্মধারায় সমাস মধ্যপদ লোভী কর্মধারায় সমাস কথাটার মধ্যে কিন্তু এই কর্মধারায় সমাস সম্পর্কে বলে দেওয়া আছে মধ্যপদ লোভী অর্থাৎ মধ্যপদটা লোভ পেয়ে যায় যে কর্মধারা সমাসে মধ্যপদ লোভ পেয়ে যায় সমাসবদ্ধ পদে তাকেই বলা হয় মধ্যপদ লোভী কর্মধারায় সমাস মধ্যপদ লোভী কর্মধারায় সমাসের একটা উদাহরণ হিসেবে বলি ধরো সিংহাসন সিংহ চিহ্নিত আসন ব্যাস বাক্য করলে দাঁড়ায় সিংহ চিহ্নিত আসন সিংহাসন উদাহরণটা দেখো সিংহাসন ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াচ্ছে ব্যাস বাক্য করলে দাঁড়াচ্ছে সিংহ চিহ্নিত আসন হলো এবার সমাসবদ্ধ পদ বা সমস্ত পদ কি না সিংহাসন ব্যাস বাক্য হলো সিংহ চিহ্নিত আসন পূর্ব পদ কি না সিংহ পূর্ব পদ কি সিংহ এবং মধ্যপদ কি চিহ্নিত এবং পরপদ কি আসন পরপদ হচ্ছে আসন তার মানে মধ্যপদ কি চিহ্নিত আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী কি বলা হবে না মধ্যপদ লোক পাবে যে কর্মধারা সমাসে ব্যাস বাক্য এটা হচ্ছে পুরোটা ব্যাস বাক্য ব্যাস বাক্যের মধ্যস্থিত পদ সমাসবদ্ধ পদ যেটা রয়েছে বা সমস্ত পদ যেটা রয়েছে তার তে লোপ পায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায় তাকে মধ্যপদ লোভী কর্মধারা সমাস করে তাই সিংহাসন সমাসবদ্ধ পদ বা সমস্ত পদ তার ব্যাস বাক্য হচ্ছে সিংহ চিহ্নিত আসন সিংহ হচ্ছে পূর্ব পদ চিহ্নিত হচ্ছে মধ্যপদ আসন হচ্ছে পরপদ মধ্যপদ লোপি অর্থাৎ এই যে চিহ্নিতটা লোপ পেয়ে যাবে সমাসবদ্ধ পদে চিহ্নিত কথাটা থাকবে না সিংহ আর আসন কথাটা থাকবে দেখো সমাসবদ্ধ পদে চিহ্নিত কথাটা নেই সিংহ এবং আসন কথাটা রয়েছে সুতরাং যেহেতু এটাতে মধ্যপদ লোপ পেয়ে গেল সুতরাং এটাকে বলা হচ্ছে মধ্যপদ লোপী কর্মধারায় সমাস বোঝা গেছে মধ্যপদ লোপী কর্মধারায় সমাস কি খুব সোজা যে ব্যাস বাক্যের মধ্যপদ যেটা থাকে সেই মধ্যপদ সমাসবদ্ধ পদে যদি লোভ পেয়ে যায় বা বিলুপ্তি ঘটে তাকেই বলা হয় মধ্যপদ লোভী কর্মধারা সমাস আরও কিছু দৃষ্টান্ত আমি লিখেছি তোমাদের একটু বোঝার সুবিধার জন্য দেখালাম আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেখো সমাসবদ্ধ পদ কি রয়েছে রয়েছে হচ্ছে ছায়াতরু রয়েছে কি ছায়াতরু ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াবে না ছায়া প্রদানকারী তরু ব্যাস বাক্য করলে দাঁড়াবে ছায়া প্রদানকারী তরু ছায়াটা কি পূর্ব পদ তরুটা কি পরপদ মধ্যপদ কি প্রদানকারী মধ্যপদ হচ্ছে প্রদানকারী তার মানে মধ্যপদ লোপ পেয়ে যাবে পূর্ব পদ এবং পরপদ থাকবে মধ্যপদ লোভী কর্মধারা সমাস সুতরাং প্রদানকারী প্রদানকারী কথাটা লোপ পেয়ে যাবে দেখো সমাসবদ্ধ পদ বা সমস্ত পদে দেখো লোপ পেয়ে গেছে দেখো সমাসবদ্ধ পদ বা সমস্ত পদে লোপ পেয়ে গেছে ছায়া তরু কথাটা দেখো ছায়া তরু এখানে দেখো প্রদানকারী কথাটা কিন্তু নেই আবার দেখো আরেকটা শব্দ দেখো ঘি ভাত আরেকটা শব্দ দেখো ঘি ভাত ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াচ্ছে ব্যাস বাক্য করলে দাঁড়াচ্ছে ঘি মেশানো ভাত পূর্ব পদ ঘি পরপদ ভাত আর মধ্যপদ কি মেশানো সমাসবদ্ধ পদ ঘি ভাত এতে কিন্তু মেশানো কথাটা নেই দেখো ঘি ভাতে মেশানো কথাটা নেই পরের উদাহরণটা দেখো হাত খড়ি বা হাতে খড়ি এটাকে দেখো ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াচ্ছে হাতে ব্যাস বাক্য করলে কি দাঁড়াচ্ছে হাতে বাঁধার ঘড়ি সরি হাত ঘড়ি হবে হাত ঘড়ি এটাকে ব্যাস বাক্য করলে দাঁড়াবে হাতে বাঁধার ঘড়ি পূর্ব পদ কি হাতে পরপদ ঘড়ি মধ্যপদ কি বাঁধা এই বাঁধার কথাটা দেখো ব্যাস বাক্যে হাত ঘড়ির মধ্যে ব্যাস বাক্য হাত ঘড়ির মধ্যে কিন্তু নেই ব্যাস বাক্য হাত ঘড়ির মধ্যে কিন্তু নেই তার মানে মধ্যপদ এখানেও লোভ পেয়ে গেছে সুতরাং এইখানেও দেখা যাচ্ছে মধ্যপদে বিলুপ্তি ঘটছে বা মধ্যপদ লোভ পেয়ে যাচ্ছে সমাসবদ্ধ পদে মধ্যপদের লোভ ঘটছে বলে এগুলোকে বলা হচ্ছে মধ্যপদ লোভী কর্মধারায় সমাস তার মানে মধ্যপদ লোভী কর্মধারায় সমাস কি আমরা জানলাম পূর্ব পদ এবং পরপদ সাধারণত বিশেষ হয় পূর্ব পদ এবং পরপদ বিশেষ হয় এই মধ্যপদ লোভী কর্মধারাতে পূর্ব পদ এবং পরপদ সাধারণত বিশেষ হয় আর ব্যাস বাক্যে যে মধ্যস্থিত পদ সেটা লোপ পেয়ে যায় এবং পূর্ব পদ বিশেষ হলেও পরপদের বিশেষণ স্থানীয় হয় পূর্ব পদ বিশেষ হলেও পরপদের কি হয় বিশেষণ স্থানীয় হয় মধ্যপদ লোভী কর্মধারা সমাস আশা করি তোমরা রূপক কর্মধারা সমাস এবং মধ্যপদ লোভী কর্মধারা সমাস বুঝতে পেরেছ পরের দিনের ক্লাসে আমরা তৎপুরুষ সমাস নিয়ে আলোচনা করব